പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ ചില എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ റാഷണലൈസിങ് ഫാക്ടർ ഫോർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ റാഷണലൈസിങ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും റാഷണലൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആയത് ത്രീ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറും ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിരുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ചെയ്ത ഈ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കി നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റാഷണലൈസിങ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് തന്നെ വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ഏത് ഫോമിലായി എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഫോമിലായി എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ വരും മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ഫൈവ് അപ്പം നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ബൈ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഫോർ കണ്ടോ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമ്മൾ റാഷണലൈസ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ റാഷണൽ ഓർ ഇറാഷണൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പർ റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം റാഷണൽ ആണോ ഇറാഷണൽ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ എന്ന് വരും ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഫോമിലാണ് അല്ലേ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഫോമിലാണ് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിന് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് നയൻ മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും സെവൻ തന്നെ വരും അതായത് റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം നയൻ മൈനസ് സെവൻ ഈസ് ടു ടു ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് റാഷണൽ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ആൻഡ് ത്രീ റൂട്ട് സെവൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റൂട്ട്സ് ഫൈവിൻ്റെയും ത്രീ റൂട്ട് സെവൻ്റെയും കൂടെ സം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ റൂട്ട് സെവൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാനേ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈ റൂട്ട് ഫിഫ്റ
root 3 divided by 2 root 3. Now, we have root 3 and root 3 cut. 2 and 8 cut. 4 and 8 4 and 8 and 4 and 8 4 root 5. Next, question number 5. Find the value of 16 raised to 3 by 4 divided by 16 raised to 1 by 4. This is the formula. This a raised to m by a raised to n. This formula. A raised to m divided by a raised to n is a raised to m minus n. So, this is the formula. We have 16 raised to m minus n. That is 3 by 4 minus 1 by 4 is equal to 16 raised to. We have a denominator same. Now we have direct subtract 3 minus 1 is 2. 2 by 4. 16 raised to 2 by 4 is 16 raised to, if we cut it, 1 by 2. 16 raised to 1 by 2. 16 is 16 4 square. 4 square raised to 1 by 2. This is the formula. A raised to m the whole raised to n in the formula. A raised to m the whole raised to n is A raised to m into n. 4 raised to 2 into 1 by 2. 2 and 2 cut down. 4 raised to 1 that is 4. Next evaluate 25 raised to 1 by 3 into 5 raised to 1 by 3. This is the formula. This a raised to m into b raised to m. This is the exponent same as the base is different. Now, a raised to m into b raised to m. This is a into b the whole raised to m. M we will get 25 raised to 1 by 3 into 5 raised to 1 by 3 is equal to 25 into 5 the whole raised to 1 by 3. So, we will get 1 symbol to 25 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into इवडे एक रु five अंगो डंडा अदंगो डे इवडे डे दोनो the whole raised to one by three is equal to depend दाय five cube बनाये ले five cube the whole raised to one by three is equal to a raised to m the whole raised to n is a raised to m into n three इन three इन कटाय आंसर इन द गटे five अंदर गटे Next, seventh question, write the simplified value of 49 raised to negative 1 by 4 divided by 49 raised to 1 by 4. This is the formula. A raised to m by a raised to n in the formula. A raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. This is equal to is equal to. 49 raised to m minus n. In the way, m is the negative 1 by 4 minus n is 1 by 4. Is equal to 49 raised to uh, negative 1 by 4 negative 1 by 4. Aana. Denominator same. Now, we will negative 1 minus 1 divided by 4 is equal to 49 raised to negative 1 and negative 1 and negative 2 by 4 and now this is the same way 1 by 2 value. 49 raised to negative 1 by 2 now, 49 in the bar and then 7 square and the 49 and the 7 square and the 7 square the whole raised to negative 1 by 2 this is a raised to m the whole raised to n in the formula. A raised to m the whole raised to n and then a raised to m into n. 2 into cut i. Answer in the get 7 raised to negative 1. 7 raised to negative 1 and then 1 by 7. Next, 8th question. Simplify 12 root x raised to 4 the whole raised to 1 by 3. Then we can get 12 root x raised to 4 the whole raised to 1 by 3 is equal to now we have learned in the class 
ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ എഴുതും അതായത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ടു ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതും അല്ലേ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എൻ റൂട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൽവ് റൂട്ട് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീയെ നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ അപ്പോൾ എ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ ബൈ എൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇനി നോക്കിയാൽ ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് ഏത് ഫോമിലാണ് എ റേസ് ടു എൻ്റെ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ്റെ ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് എഴുതാം എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എ റേസ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ഫോമിൽ വരും അല്ലേ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇതെന്തായി എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇത് വീണ്ടും ഏത് ഫോമിലായി എ റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ്റെ ഫോമിലായി അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ റേസ് ടു എം എൻ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഫോറും ട്വൽവും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ത്രീ വരും ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ നയൻ നെക്സ്റ്റ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓൾവേസ് ഇറാഷണൽ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും ഇറാഷണൽ ആണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറും ഇറാഷണൽ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ആഡ് ചെയ്യുകയോ സബ്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്നെങ്കിൽ റാഷണൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷണൽ ആവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇറാഷണൽ അല്ല റാഷണലും ആവാം നോ സംസ് റാഷണൽ സംസ് ഇറാഷണൽ ഇനി നമ്മളിതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ആൻസർ എന്താണ് ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റാഷണൽ കിട്ടി അടുത്തത് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് നെക്സ്റ്റ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എവരി റാഷണൽ നമ്പർ എ ഹോൾ നമ്പർ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഹോൾ നമ്പർ ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണോ അല്ല റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോൾ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ടു എഴുതിയാൽ എന്ത് വരും നമുക്ക് ടു കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമ്മളൊരു വൺ ബൈ ഫൈവ് എഴുതിയാലോ വൺ ബൈ ഫൈവ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഹോൾ നമ്പറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലാണ് ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം ആൻസർ നോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ബട്ട് നോട്ട് എ ഹോൾ നമ്പർ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫൈവ് 
Next, 11th question. Classify the following numbers as rational or irrational and give justification of your answer. Now, we have 4 numbers here. That is rational or irrational. That is the justification. Now, the first question. 0.0518. 81 is the stop. Now, we have to say that the stop numbers are terminating numbers. Terminating decimal expansion is the rational number. Now, the first one is the answer. 0.05918 is a rational number. What do you want to do? As decimal expansion is terminating. Next, second question. 1.01001001 etc. This is continuous side to back end. This is the repeating. What do we say about this? This is non-terminating. Non-Recurring Decimal Expansion आणा, Non-Terminating, Non-Recurring Decimal Expansion एंद आणा, Irrational Number नाणु विरुदने इले, पद अमक एंदु बर यार अंड़ा मत्ते इंडिया आंसर, 1.0101001001 etc. is an Irrational Number. आस, रीसन नमक एंदु बर याम, Decimal expansion is non-terminating, non-recurring. अड़त थर्ड वन, root 9 by 27. Root 9 by 27 ये नमक्के यंगे निर्दान होईके? Root 9. 9 by 27. 9 into multiple आणु 27 अले? अपम 9, 9 कोंड़ डिवेड़ चेएदा, 9 divided by 9, 1 वेरुम. 27 divided by 9 चेएदा, 3 वेरुम. अपम 1 by 3 एन्द गिट्टे. Root 1 by 3 एन नमक्क एंगने इड़दाम? Root 1 by root 3 एन इड़दाम? Root 1 by root 3 is, root 1 is 1. 1 by root 3 एन नमक्क इड़दाम. Okay? இப்பு இவ்வடன் நுக்கு இவ்வடன் எந்தான் வந்திருக்கின்னது ஒரு rational number 1 என்னு பரையன் ஒரு rational number ஆன root 3 ஒரு rational number ஆன இப்பு ஒரு rational number ஒரு rational number தம்மிலுல்ல division ஆன் இவ்வட வந்திருக்கின்னே அப்பு ஒரு rational number ஒரு rational number உங்குடன் division செய்தால் எந்த அறிக்கு answer கிட்டுந்து irrational number ஆயிரிக்கும் therefore it is an irrational number Next, fourth question, root 12 by 75. இதினே நமக்கு எங்கு நேடுதாம்? root 12 by 75. இப்பட நமக்கு 3 உண்டு division செய்யாம். 12 இனே 3 உண்டு divide செய்தா 4 கிட்டும். 75 இனே 3 உண்டு divide செய்தா 25 வங்கிட்டும். அப்பா, root 4 by 25 வந்து கிட்டி. root 4 வந்து பரையன் என்தான? 2 வான. root 25 வந்தான? 5 ஆனா, அப்பா, நமக்கு இது 2 by 5 வந்து கிட்டி, 2 by 5 இனே நமக்க P by Q formula எடுதான் ஐட்டு சாதிக்கும் which is a rational number இப்பு இந்த நமக்கு இத்திரேன் கொஸ்தின்சுமாதி, பாக்கு கொஸ்தின்சுமாய் நமக்க நேக்ஸ்ட விடியுயில் காணாம்.